உருவது தெரிய அன்று உன்னை கூயது என்று அவனை கூப்பிட்டது அறிவுரை சொல்றதுக்கா நீ எனக்கு அறிவுடைய அமைச்சன் இல்லை நீ ஒன்னு எனக்கு மந்திரி இல்லை புத்தி எல்லாம் சொல்றதுக்காக ஓ மனுஷனை வணங்கி அந்த கூனுடைய குரங்கை கும்பிட்டு ஊனுடைய வாழ் உடம்பை வளர்த்துக் கொள்வது ஊனுடைய உம்பிக்கும் உனக்குமே கடன் யானது செய்கின்றேன் எனக்கு அது ஒத்து வராது யாரங்கே தருகையின் தேர்ப்படை போருக்கு இப்போதே புறப்படுகிறேன் கோபத்தோடு போறேன் மீண்டும் விழ முடியாத கும்பகர்ணன் அவன் திருவடியில் பொன்னடி வணங்கினான் காலை இறுதி பிடிச்சுக்கிட்டான் நான் போருக்கு போறதுக்கு பயப்பட்டு இவ்வளவு சொல்றேன்னு நீ நினைக்கிறியா நான் போருக்கு போறேன் அதுக்கு பிறகாவது ஒரு உண்மை நீ மனசுல தெரிஞ்சுக்கோ என்ன போருக்கு போன நான் திரும்பி வர்றதா இருந்தா இதெல்லாம் பேச மாட்டேன் வென்றிவன் வருகன் என்று உரைக்கிலே விதி நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது அது தோல்வில ஏறி என் பெடரை பிடிச்சு தள்ளுது நான் என்ன பண்ண முடியும் விதி நின்றது பிடர் பிடித்து உந்த நின்றது வெளியில போற பொன்றுவன் பொன்றினால் நான் இறந்து போறது உண்மை இறந்து போனால் நன்று என நாயக விடுதி யாரா தம்பி இறந்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவானா நீ சொல்லு என் தெரியுமா அந்த இடத்துல நீ இருந்தா நீ செத்திருப்ப நீ இல்லாததால அது நல்லது நான் போற இடத்துல நீ நின்று இருந்தேன்னா நீ போயிருப்ப நல்ல வேலை நான் போல தம்பி போனான்னு சொல்லி நன்று என நாயக விடுதி அந்த செய்தியை கேட்ட உடனேயே சீத்தையை கொண்டு போய் விட்டுடு என் தெரியுமா என்னை வென்றுள்ளது எனில் இலங்கை காவல நின்னை வென்று உயர்ந்தல் திண்ணம் என்ன ஜெயிச்சா ஒன்று ஜெயிச்சாப்பிலதான் பின்னை நின்று எண்ணுதல் பொழை அப்பை வளை தன்னை நன்கு அழிப்பது அதுல கூட பாருங்க அவளை விருப்பத்தாலேயோ தகாத எண்ணத்தாலேயோ தீண்டு கீண்டு அவளை அவமானப்படுத்திடாத நன்கு அழிப்பது உத்தமையாக எப்படி அழைத்து அதுபோல் கொண்டு போய் விட்டுவிட வேண்டியதனுடைய பொறுப்பு நன்கு அளிப்பது தவத்தின் பாலது நான் இவ்வளவும் போருக்கு போக பயந்துகிட்டு பேசணும் நினைச்சேன் இல்ல போற இறந்து போவேன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இதை செய்யலாம் இல்லையா வாசல் வரைக்கும் போன திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தா ராவணனுக்கு ஒரு வினாடி சந்தேகம் இவனுக்கு மறுபடியும் ஏதாவது புத்தி மாறி போச்சோன்னு என்ன பார்க்கறேன்னா இனிமே பார்க்க முடியாது இல்லையா அதனால பார்க்கறேன் இத்தை நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன குற்றமும் உள எனில் பொருத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போறதுக்காக திரும்பினேன்னா என்ன நான் ஏதாவது என் வாழ்க்கையில உன்னை எதிர்த்து தப்பு பண்ணிருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோ குற்றமும் உலகெண்ணில் பொருத்தி கொற்றவ ஏண்டானா அற்றதால் முகத்தில் விழித்தல் இனி உன் முகத்துல விழிக்கிற பேரு எனக்கு இல்ல ராமன் பானத்தால இந்த முகத்தை வேற தூக்கி வெளியேறிய போறா இந்த முகத்துல விழிக்கிற பேரு உனக்கு இல்ல உன் முகத்துல விழிக்கிற பேரு எனக்கு இல்ல அற்றதால் முகத்தில் விழித்தல் அறியே பெற்றனன் விடை அப்படி நடந்து போனா அழாத ராவணனும் தன்னுடைய கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் வெடி அந்த காட்சியை பார்த்தான் கும்பகர்ணன் உள்ள வந்தா தோளோடு தோல் சில தொடர்ந்து நோக்குறின் நாள் பல கழியுமா கும்பகர்ண இந்த தோல்ல இந்த தோல் பார்த்தா நிறைய நாள் போகும்னா கேலண்டரை வச்சுக்கிட்டு இந்த தோல்ல இந்த தோல் போக நாள் போகுமான்னு கேட்கப்படாது பாக்குறதுனா எப்படி தெரியுமா கும்பகர்ண தோலை பார்த்தா ஒரு காயம் இருக்கும் இந்த காயம் எப்ப நடந்தது தெரியுமா இந்த யுத்தத்துல ஆச்சு இது என்ன தெரியுமா இப்படி ஒவ்வொரு காயத்துக்கும் ஒரு வரலாறு சொல்லி கொண்டே போனால் தோளோடு தோல் சில தொடர்ந்து நோக்குறின் நாள் பல கழி அப்பேற்பட்ட வீர வரலாறுகளை தோளிலே எழுதி வைத்திருக்கிறவர் இந்த கும்பகர்ணன் அவன் உள்ள நுழைஞ்சா தாளுடை மலை போலாம் கைகால் முளைச்ச மலையா ஆள் என உணர்கிறேன் இவனை பார்த்தா ஆள் மாதிரி தெரியலையே என்று ஆச்சரியப்படும்படியா உள்ள வருகிறார் உம் சுக்ரீவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் என்னென்ன ஒருவேளை இவன் நம் பக்கத்துல வருவான் என்றா சேர்த்துக்கொண்டா ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே இவனை வேணா நம்ம பக்கத்துல சேர்த்துக்குவோமா இது வேற ஒண்ணும் இல்ல விபீஷணம் வரலாம் போது வேண்டாம் சொல்லி வாங்கி கட்டிக்கிட்டா இல்லையா அத காம்பிரமைஸ் பண்ணி மாத்தி ஆகணும் இப்ப கூட்டு பார்க்கலாமே தானே கொஞ்சம் முந்தி இப்ப ராமன் பாண்டாம் சொல்லணும் சொன்னா இவன் வருத்த போடுவான் சரி ட்ரை பண்ணி பாரு எனக்கு ஒன்னும் எனக்கு ஒன்னும் ஆட்சேபனை இல்ல விபீஷனா நீ வேணா போய் கேட்டுவா சுக்ரீவன் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு விபீஷன் இங்க இருந்து புறப்பட்டு போய் அந்த கும்பகனுடைய கால்கள் விழுந்தானா முந்தி வந்து இறைஞ்சினானே முகந்து உயிர் ஊழக புள்ளி ஒய்ந்தனே ஒருவன் போனா ஏண்டா நீ ஒருத்தனாவது தப்பிச்சு போனே நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் கவிஞரின் அறிவு மிக்காய் கவிஞர்களை விட மேலான அறிவு உடையவனே சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவிலார் போல மீண்டு வந்தது என் தனியே என்றான் ஏண்டா தெரியா வந்து இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் ராமன் திருவடிகளை பற்றி விட்டாய் பிறப்பு என்ற புண்மை உனக்கு இல்லை என்று நான் அடைக்கலம் என்று 
எள்ளும் தண்ணீரும் இறைப்பதற்கு வேற யாருடா இருக்கிறார் ஓ முதல்ல அந்த பக்கம் போய் நில்லு நீ செஞ்சிருக்கிற காரியம் ஒன்னு பொறுத்த வரைக்கும் சரி நான் செஞ்சிருக்கிற காரியம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சரி இந்த ஏழு பதினாலு உலகத்துல பார்த்தாலும் இது மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமான பிறவியை பார்க்க முடியாது அவனுடைய நிலைமைக்கு அவன் பண்ண காரியம் சரி என்னுடைய நிலைமைக்கு நாம் பண்ண காரியம் சரி இந்த எண்ணம் வந்தா அவன் மனுஷன் ஆயிட்டான் பல பேருக்கு வர நான் செய்யற காரியத்தை அவன் செஞ்சாத்தான் ஒத்துக்குவேன் சார் பைப் போடுறான் பஞ்சாயத்துல இருந்து குடிக்கிறதுக்காக வாட்டர் பைப் போடுறான் இந்த வாட்டர் பைப் ஒரு லெவல்ல போட்டு வச்சிருக்கிறான் நான் ஒரு அரை அடி இறக்கணும்னு வச்சுங்க நான் இறக்கணும் உடனே பக்கத்து விட்டுக்காரன்னு இறக்கிக்கணும் இறக்கலன்னு வச்சுங்க எனக்கு கோவம் வரும் நம்மளை மட்டும் பைப் இறக்கி வச்சு திட்டுவாங்க அதனால இறக்கிடுங்க சார் ஒரு அரடி இறக்கலாம் தான் தண்ணி வரும் இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இறக்கிடுங்க ஏன் நாளைக்கு இவன் போய் சொல்லுவாள் அவர் பைப்ல என்ன இறக்கி வச்சு அதிகம் தண்ணி பிடிச்சிட்டா நம்மளை சொல்லப்படாது நீங்களும் இறக்கிடுங்க இப்ப அவன் முதல்ல இறக்கி வச்சுதான் வச்சுங்க இந்த பசங்க இப்படித்தான் அவன் ஜௌரியத்துக்கு அவன் இறக்கி விட்டான் பாருங்க நான் எவ்வளவு நேர்மையா இருக்கிறேன் அடுத்தவன் செய்யற செயலை ஒப்பிட்டு நம்ம விட குறைவா பேசினாத்தான் திருப்தி ஆனா பண்பு உள்ள ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் சரி அவருக்கு நிறைய தண்ணி தேவை இறக்கிட்டாரு எனக்கு தேவை இல்லைன்னா அப்படியே வச்சிருக்கிறேன் அவர் பண்ணது அவருக்கு நியாயம் நாம் பண்ணது எனக்கு நியாயம் எத்தனை பேர் அப்படி பேசுவோம் இன்னொருவர் செயல நியாயப்படுத்தி பேச நமக்கு வாக்கே வராது நான் இப்படி சொல்லட்டுமா உங்களை சொன்னா நீங்க வருத்த போடுவீங்க என்ன சொல்றேன் நான் நடந்து நிகழ்ச்சி சொல்றேன் சேலம் கம்பன் விழாவில பேசிட்டு நான் சென்னையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் அப்ப திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல மீட்டிங் காலையில கம்பன் விழாவில பேச்சு சாயங்காலம் ஒரு இடத்துல பேச்சு நான் போற போது உளுந்திருப்பேட்டை வரைக்கும் உளுந்திருப்பேட்டை வரைக்கும் பஸ் கிடைச்சி உளுந்திருப்பேட்டை போய் இறங்கிட்டேன் உளுந்திருப்பேட்டையில இருந்து இப்ப திண்டிவனத்துக்கு போனோம் பஸ் கிடைக்கல முகூர்த்த நாள் பஸ் எல்லாம் கூட்டம் நம்ம ஊர்ல ஒரு பெரிய அநியாயம் என்னன்னு தெரியல எப்ப பார்த்தாலும் பஸ்ல ஜனங்கள் நிறைய கூட்டமா போயிட்டே இருக்கிறாங்க நான் ஏன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் ஏன் ஒருத்தருக்குமே வீட்டுல இருக்க பிடிக்கல ஏத்திக்கூடாதா <laughs> அவர் சௌரியப்பட்டா ஏற்றுவாரு சௌரியப்பட்டாட்டி விட்டுட்டு போவார் யாரா கேட்க முடியுமோ தேசத்தின் சொத்து உன் சொத்து போல எழுதி வச்சிருக்கிறார் கண்டக்டருக்கு அந்த பஸ் அவர் சொத்து மாதிரி இஷ்டப்பட்டா ஏற்றுவார் இல்லாட்டி போவார் யாரு கேட்க முடியும் அப்பேற்பட்ட நாடு போய பிச்சை கேட்கிற மாதிரி போய போய டிரைவருக்கு அவர் போய அந்த போய மரியாதை நீ போய போய எப்படி இருக்கு நமக்கு வண்டி எடுத்துட்டா தாங்க முடியாத அவமானம் எப்படியும் போய் சேரணும் சாயங்காலம் திண்டி வந்து பேசி ஆகணும் கடைசியா ஒரு லாரி ஃபுல் இந்த லோடு லாரியும் லோடு லாரி டிரைவரும் ஃபுல் லோடு என்ன பண்றது கொண்டு போய் எப்படியாவது விட்டுருப்பா சாயங்காலம் மீட்டிங் குள்ள அங்கே போயாகணும் கொஞ்சம் கொண்டு போய் விட்டுரு அவன் என்ன நினைச்சானே தெரியல லக்கேஜே ஏத்துறோம் அப்புறம் நீ என்ன சரி உட்கார் வண்டி போகுது இப்படி போற போது விழுப்புரம் தாண்டி போற போது இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பார்த்தா நம்ம திருவள்ளூர் ஐநூத்தி மூணு விட்டுட்டு போனார் பாருங்க அவர் புளிய மரத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு புளிய மரத்தோட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் அதாவது பொண்டாட்டு புள்ளியோட கீழே இறங்கி பொட்டி கிட்டி வச்சுக்கிட்டு கத்தி நிற்கிறான் கண்ணாடி சுக்கல் சுக்கலாக இருக்கு அதை பார்த்தோன்னே அந்த டிரைவரு ஸ்லோ பண்ணி என்னமோ சார் நான் நீ போப்ப யார் நானு நீ போப்ப என்ன நம்மளை ஏற்றிக்கல இல்ல எவன் எக்கடு கேட்டா நமக்கு என்ன இது போற போதும் நான் யோசிச்சேன் நான் மனுஷனா எனக்கு மனித உடம்புக்குள் ஒரு ராட்சச இதயம் கும்பகர்ணனுக்கு ராட்சச உடம்புக்குள் ஒரு மனித இதயம் அவன் மனுஷன் நாம் பண்ணது எனக்கு நியாயம் அவன் பண்ணது அவனுக்கு நியாயம் அந்த பக்கம் போனது குற்றம் இல்லை ராமன் பக்கம் போனது தப்பு இல்லை அவனுக்கு அது கரெக்டு நான் போகாதது எனக்கு கரெக்டு புலை ஒரு மரணம் எய்தல் எனக்கு அது புகழ் தலைவன் நீ உலகுக்கெல்லாம் உனக்கு அது தக்கது யார் சார் அடுத்தவன் நியாயத்தை உணர்ந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்பதை அடுத்தவன் நியாயத்தை உணர்ந்து கொண்டு பேச வேண்டும் என்பதை பல தலைவர்களே புரிந்து கொள்ளவில்லையே கும்பகர்ணன் புரிந்து கொண்டா அடுத்தவன் பக்கத்தில் நியாயம் இருக்குன்னு ஒப்புக்கொண்ட ஒரு மகா மனுஷன் இல்லையா அவன் பக்கத்தில் நியாயம் நீ போட புலை ஒரு மரணம் எய்தல் எனக்கு அது புகழ் விபீஷன் என்ன பண்ணுவான் பிறவி நோய்க்கு அவன் மருந்து இருள் நிறை இந்த வாழ்க்கையை மாற்றுகிறவன் அவன் எனக்கு தந்த இந்த இலங்கை செல்வத்தை எல்லாம் உனக்கு நான் தருகிறேன் ஏன்னா விபீஷனுக்கும் பதவி ஆசை இல்லைங்கிறதுக்கு இந்த இடம் ஒரு சரியான ஆதார் 
எனக்கு தந்த ராஜ்யத்தை உனக்கு தரேன் ஓம் பின்னாடி கை கட்டி நான் சேவகம் பண்றேன் நான் சொல்றது கேளு தயவு செய்து நீ வந்து ஏற்றுக்கொள் ராவணன் தலைவன்தா கருத்திலா இறைவன் தீமை கருதினான் அவனை திருத்தலாமாகி திருத்தணும் இப்ப ராவணன் அவன் சொல்லி பார்த்தோம் கேட்கல அவனோடு சேர்ந்து சாகணும் என்ன தலையெழுத்து அவனை மாற்றக்கூடாதா மாற்ற முடியல உடம்புல காயம் வந்தா காயத்தை அறுத்து எரிவானை ஒழிய கட்டி வந்தா கட்டி அறுத்து எழுவானை ஒழிய உடம்பையே வாடிப்பா இந்த இனத்திலே வந்த ஒரு கட்டி போல ராவணன் அழித்து எரிந்தால் குற்றம் இல்லை நான் சொல்லுவதை கேள் தயவு செய்து வேலநாயகனே உன்னை காதலால் வேண்டி விட்டார் வா தம்பி இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு நேரம் தான் நீர்கோல வாழ்க்கை நீர்ல போடுற கோலம் மாறி நீர்கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து அவன் எதுக்கு வளர்த்தான் தெரியுமா என்ன சில பேர் ஆடு வளர்ப்பான் அன்பாவா வளர்க்கிறான் ஒரு எதிர்கால திட்டத்தோடைய வளர்க்கிறான் அது மாதிரி என்ன வளர்த்தான எதுக்கு வளர்த்தான் தெரியுமா போர்க்களத்துல போய் நான் சாதுன்ற ஐடியாவுக்காகவே வளர்த்தாண்டா நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை போர்க்கோலம் செய்து விட்டார்க்கு என்ன போர்க்கோலம் போட்டு அனுப்பிச்சானே அவனுக்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் இந்த கோட்டை இந்த ஆட்சி இவற்றுக்காக நான் வந்து இந்த பக்கத்தில் வருவேன் என்று எதிர்பார்க்காதே ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியதம்மா நான் அவன் போட்ட சோத்தை தின்னுருக்கிறேன்டா எனக்கு அது உண்டு இது விபீஷனுக்கு இன்சல்ட் இல்லையாம்னா இல்ல ஏன் தெரியுமா நான் திங்கிறதுக்காகவே அவன் பக்கத்துல இருந்தவேன் எனக்கு இது பொருந்தும் நீ வாழ்வதற்கு தேவையான ஆகாரம் தான் சாப்பிட்டிய ஒழிய ஆகாரத்துக்காகவே வாழவில்லை நான் அப்படி அல்ல ஆகாரத்துக்காகவே வாழ்ந்தேன் வாழ்வதற்காக ஆகாரம் கொள்ளவில்லை ஆகாரத்துக்காக வாழ்ந்ததால் அந்த ஆகாரத்துக்காக சாக வேண்டியது என் கடமை நீ அப்படி அல்ல வாழ்வதற்கு ஆகாரம் உண்டாய ஒழிய ஆகாரத்துக்காக வாழவில்லை எவ்வளவு அருமையான வித்தியாசம் எண்ணி பார்க்கிறா கும்பகர்ணன் ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியதம்மா நான் செஞ்ச தப்பு தம்பியர் இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்மேல் எது ராவணம் போனோம் இது பக்கத்துல யார் இருக்கிறா கும்பகர்ணம் போனோம் ஆஹ் நான் ரெண்டு பேரும் ஒன்னாக இருந்தோம் வசதியா இருந்த காலத்துல இப்ப அவன் செத்து கிடக்கிற போதும் பக்கத்து பணமா என் பணம் கிடக்கணும் அதான் என் ஆசை தம்பியர் இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்மேல் தனியா அனுப்ப மாட்டேன் செம்புட்டு செய்து இந்த திருநகர் செல்வத்தை விரும்பி கும்பிட்டு அழியில்லேன் யார் கூற்றையும் ஆற்றல் கொண்டேன் நான் எமனையே எடுத்து பழக்கப்பட்டவன் இப்போ ஆவது ஆகும் காலத்து ஆகும் போவது போகும் காலத்து போகும் எகுதி எம்மை நோக்கிய இறங்கலை எனக்கா வருத்தப்படாது ரெண்டு பேரும் அழுதான் இன்றோடும் தவிர்ந்ததன்றே உடன்பிறப்பு சகோதரத்துவம் இன்னையோட முடிய போகுதா முடியாது உலகம் உள்ள வரைக்கும் இது முடியாது இன்னொரு பக்கம் இனிமே இவனை பார்க்க முடியாது இன்றோடும் தவிர்ந்தது அவன் அழுதபடி கண்கள்ல இருந்து கண்ணீருக்கு வரா ரத்தம் பெருக பெருக அங்கிருந்து புறப்பட்டு போனான் விபீஷ்ணன் எவ்வளவு அருமையா பேசினான் தெரியுமா ராமன் கேட்டான் என்னாச்சு என்ன பதில் குலத்து மானம் தீர்ந்திலாதான் அவனை அவன் பெருமையை சொன்னான் அவன் மானம் உள்ளவன் வரமாட்டேன்டான் தன்னை தாழ்த்திக்கிறான் குலத்து மானம் தீர்ந்திலாதான் ஒரு சின்ன வேடிக்கை சொல்லட்டுமா இத குலத்து மானம்னு விபீஷ்ணம் சொன்னான் எது வராதத குலத்து மானம் தான் இனப்பற்று குலத்து மானம் வரல விபீஷ்ணன் கும்பகர்ணனை பத்தி பெருமையா சொன்னான் கும்பகர்ணன் தான் இயல்ப தாழ்த்தி பேச போறான் ராமன்ட்ட பின்னாடி என்ன சொன்னான் தெரியுமா இந்த விபீஷணனுக்கு குலத்து மானம் கிடையாதுன்னு சொல்லல இந்த விபீஷணனுக்கு ஜாதியால் வந்த சின்னெறி இல்லை இவன் எதை குலத்து மானம்னு சொன்னானோ அதையே அந்த கும்பகர்ணு ராமன் கிட்ட பேசுற போது இந்த விபீஷணனுக்கு எனக்கு இருக்கிற மாதிரி சாதி புத்தி கிடையாது இவன் குலத்து மானம்னு எதை பெருமையா சொன்னானோ அதை பேசுறான் இந்த ஜாதி புத்தி கிடையாது அவன் உயர்ந்தவன் பண்பு உள்ளவன் அவனை தயவு செய்து ஏற்றுக்கொள்ளும் கும்பகர்ணன் விபீஷனுக்காக ராமன் பக்கத்துல பின்னாடி பேச போறான் உத்தமன்ல உத்தமனா மாற போகிறான் போர் நிகழ்ந்தது அவன் சொன்ன போர் பயங்கரமான போர் மலைகளை விட்டு எறியிறான் மரங்களை விட்டு எறியிறான் பிசைகிறான் சுக்ரீவன் ஏற்றாப்பில் ஆப்பிட்டான் தூக்கி இடுப்பில் வச்சுட்டு புறப்பட்டான் சரி இவன் அங்கேருந்து ராவணன் கிட்ட இருந்து மணிமுடியை கொண்டு போனான் இவனை கொண்டு போய் ஊரில் வச்சா சரியா போச்சு இல்லை சுக்ரீவனை தூக்கிட்டு புறப்பட்டான் செய்தி போயிட்டு அனுமனே காப்பாற்றலாம் சுக்ரீவனை ஏன்டா காப்பாற்றலேன்னா அனுமன் மட்டும் சுக்ரீவனை காப்பாற்றிருந்தானா மறுநாள்லேருந்து சுக்ரீவனை அனுமன் முகத்தில் முடிக்க முடியாது எப்போ பார்த்தாலும் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவான் நம்ம த தலைவரை இவர் தான் காப்பாற்றினார்னா இவர் தான் நம்மளை காப்பாற்றினார் இவர் தான் நம்மளை காப்பாற்றினார் சில சமயத்தில் இப்படி ஆகிடும் ஆற்றுல ஒருத்தன் விழுந்துட்டான் நீந்தி ஒருத்தன் காப்பாற்றி வெளியே கொண்டாந்துட்டான் அதோட விட வேண்டியது தானே நான் மட்டும் அன்னைக்கு வரலன்னா நீ இருந்திருக்க மாட்டேன் உன் உயிர் போயிருக்கும் அவனுக்கு எரிச்சல் தாங்கல ஒரு நாள் இவனையும் இழுத்துட்டு போனான் தொப்புன்னு ஆற்றுக்குள்ள விழுந்தான் என்னன்னா நீந்தி வெளியில் வந்துட்டு இதான் ஆயிருக்கும்னா 
அவனுக்கு ஒரு அவமானமா இருக்கும் இல்லையா நான் தான் உனக்கு காப்பாற்றுறேன் நான் தான் உனக்கு காப்பாற்றுறேன் அனுமனை எவ்வளவு நுட்பமான அறிவு பாருங்க சுக்ரீவனை தானே காப்பாற்றிட்டா நாளிலிருந்து தன் முகத்துல விழிக்கிற போது வைக்கப்படுவான்னு அவனை விட பெரியவனாகிய ராமன் காப்பாற்றட்டும்னு போய் சொன்னார் ராமன் சரக்கூடத்தாலே தடை ஒன்றை அமைத்து இந்த கும்பகர்ணன் வெளியில் போக முடியாதபடி மறித்து விட்டார் கும்பகர்ணன் திரும்பின இனிமேல் போர் செய்வதை தவிர ஒரு வழி இல்லைன்னு எடுத்துக்கொண்டு போக முடியல வழி தடைப்பட்டு விட்டது அப்போது ராமனுக்கும் கும்பகர்ணனுக்கும் இடையில் போர் நடந்தது கையை அறுத்தா அச்ச கையை அராத கையால எடுத்து எரிஞ்சான கையன் இருக்காம இருந்திருக்கலாம் போல் இருக்கேன்னு தேவர்கள் விருந்த கைய அறுத்து கால அறுத்ததுக்கு அப்புறம் வாயில் விட்ட பெருமூச்சினாலே மலைகள் பறந்தன பற்களாலே கவி வீசினான் இறுதியாக அந்த ராமபானம் அவனை வீழ்த்த போகிறது இதுக்கு நடுவிலேயே இந்த கும்பகர்ண மேல பானம் பட்ட உடனே அந்த ரத்தம் பட்டு சுக்ரீவன் படுத்திருந்தாம இடுப்போடு இருந்தான் பாருங்க அவன் மிழிச்ச அந்த இடத்த விட்டு புறப்பட்டான் சுக்ரீவன் புறப்பட்டவன் சும்மா புறப்படல போற போக்கு இவன் மூக்கு கடிச்சு எடுத்துட்டு வந்தான் எதையுமே எடுக்காம வர பழக்கம் அவனுக்கு இல்லையே அந்த மூக்கு கையோட கடிச்சு எடுத்துட்டு சுக்ரீவன் ஒரு பக்கத்துல புறப்பட்டா இந்த கும்பகர்ணனுக்கு இனி தப்பிக்க முடியாதபடி ராமபானம் வந்து பிறைமுக வாடி வந்து இவனை வீழ்த்தி கீழே தள்ளுகிறது விழுந்திருக்கிறான் இனி போர் செய்ய முடியாது அப்ப ராமன் அருகில வந்தா ராமனை பார்த்து வரங்கட்டா எனக்கு ரெண்டு உதவி செய்யணுமே என்ன ஒண்ணு இது மூக்கு இல்லாத முகம்னு என்னை பார்த்து எல்லாரும் கேள்வி பண்ணுவா நான் மானத்தோட வாழ்ந்தவன் நீ தலையையும் வெட்டி கடலுக்குள்ள தள்ளிடு இன்னொன்னு உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் எம்பி பிரியாமல் இருக்க இப்ப தெரியுதா இந்த தான் தான் எங்கேயோ கேட்டோமேனு ஞாபகம் வருதா அதெல்லாம் கம்பன் போட்ட பிச்ச உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் இதெல்லாம் எங்கேயோ கேட்டா போல் இருக்கும் எல்லாம் கம்பன் தேர்ந்து வாங்கின பிச்ச கும்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் எம்பி பிரியானாக இருக்க அருளுதியால் அவன் ஒன்னு விட்டு பிரியாதபடி இருக்கிற வரத்தை எப்படியாவது தர வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி கொண்டான் இந்த கும்பகர்ணன் அழுகிற காலத்திலே கூட தந்தி வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தான் நான் ஒரே வார்த்தையில சொல்றேன் கும்பகர்ணன் எப்படி சிறந்த சகோதரன் அடையாளம் தான் ராவணனுக்கு உத்தமமான தம்பியாக இருந்து கொண்டே விபீஷணனுக்கு உத்தமனாக அண்ணனாகவும் இருந்தான் இப்ப ராவணன் உத்தமமான அண்ணனா இருந்தா கும்பகர்ணனுக்கு ஆனா விபீஷனுக்கு உத்தமமான அண்ணனா இல்லை ஒருத்தனுக்கு தம்பியாக இருந்து காட்டல ஆனா கும்பகர்ணன் ராவணனுக்கு உத்தமமான தம்பியாக இருந்து கொண்டு விபீஷனுக்கு உத்தமமான அண்ணனாகவும் இருந்து சகோதரத்துவம் என்ற கருத்தை உலகத்தில் தெளிவாக எடுத்து சொன்ன பெருமை இவன் ஒருத்தனுக்கு தான் அதனால தான் இவன் செத்தா கூட அந்த சாவல ஒரு துக்கம் இருக்கா கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணன் பாடினா பின்னால ஏன் எமன் இவனை தேடி வரல இவன் எவனை தேடி போய் வாயில விழுந்தான் இப்போ ராமன் யாருன்னு கேட்டா தயரதம் பெற்ற மரகதம் அணித்தடம் ஒரு தடாகம் வெற்றி வச்சிருந்தாராம் தசரதன் தயரதம் பெற்ற மரகதம் அணித்தடம் அதுல போய் விழுந்து செத்தான் எங்கேயாவது குளம் போய் ஒருத்தனை இழுத்துட்டு வந்து தங்களுக்கு தள்ளாது இவனா போய் விடுவான் இப்போ குளம் வெட்டுற போதே தான் யாராவது வந்து விழணும்னு வெற்றி வச்சா வெட்டிய குளம் ஊருணிக்காக வெட்டிய குளம் உலக நன்மைக்காக வந்து விழுந்தால் அது விழுந்தவனுடைய பிழை அதுபோல் தயரதம் பெற்ற மரகத மணி தடம் யாரு ராமன் வந்து விழுந்து செத்தவன் கும்பகர்ணன் இந்த குளம் அவனை கொல்ல போல வந்து விழுந்து செத்தானா கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணன் அவன் இறப்புல கூட அத்தனை பெரிய ஒரு துக்கம் அடங்கி இருக்கிறது பிராட்டி அங்க இருக்கிறா இந்த சந்தர்ப்பத்துல கும்பகர்ணன் பலி கொடுத்திருக்கிற இந்த ராவணன் அவள் மனம் மாறினா அவளை அடையலாமே என்ற எண்ணத்துல போய் அங்கு போய் நின்று மன்றாடி கொண்டிருக்கிறான் பல கற்பனை தோணுது ஜனகன மாயா உருவத்தை ஏற்படுத்தி மாயா ஜனகன் ஒருத்தனை கொண்டு போய் நிறுத்தி அப்பா மாதிரி கட்டளை இட்டாவ இசைவாளோ என்று எண்ணிக்கொண்டு அவனை ரெடி பண்ணி மாயா ஜனன் அழைத்து கொண்டு போறா சீத்த இடத்துல போய் அப்படியே நட்சத்திர மண்டலம் பூமியில இறங்குவது போல கீழே விழுந்து வேண்டுகிறா தோற்பித்தீர் மதிக்கு மேனி சுடுவித்தீர் தென்றல் தூற்ற வேற்பித்தீர் அம்மா இன்னும் என்னென்ன செய்வித்தீர் இன்னும் நீங்கள் என்னென்ன காரியங்கள் செய்வீரோ தெரியவில்லையே எனக்கு எப்பேற்பட்ட துன்பத்தை தருகிறீர்கள் ஓ பிறன் மனைவியை தீண்டுவதை குற்றம் என்று உன்னுடைய கனவன் நினைப்பான் என்று பார்க்கிறீரா நினைக்க மாட்டார் அகலிகையை தீண்டுகிறையே அவன் குற்றம் என்று நினைக்கவில்லையே பிறன் மனைவியை தீண்டுவதை குற்றம் என்று எண்ணுவது அவனுக்கு வழக்கவில்லை என்று உரைத்து எழுந்து சென்று என்று குன்று உரை ஒரு மலை கீழே விழுவது போல நட்சத்திர உலகம் பூமியை நோக்கி கீழே இறங்குவது போல் விழுந்த சீத்து சொன்னாலாம் பழியுது பாவம் ஈது என்று பார்க்கவில்லை கிழிகளை நெஞ்சம் இன்னும் ஒன்று நெஞ்சு கிழியில் ஏடா நீ இப்படி எல்லாம் பேச பேச கேட்கும்படியா இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கு என் ஆசையின் கனியை கண்களால் கண்டிகளை போலுமால் நீ இன்னும் என்னுடைய ஆசை கனியாகிய ராமனை பார்க்கவில்லையா பார்த்திருந்தால் இப்படி பேச மாட்டேன் ராவண நான் ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேன் தெரியுமா நீ நினைக்கிறாப்பில என்னைக்கோ நான் மனசு மாறுறேன்னா இல்ல நான் ஏன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறேன் இப்ப சொல்றேன் எழுதி கட் என்ன இன்னும் ஒரு முறையாவது ராமனை பார்த்து விட்டு சாக வேண்டும் என்று உயிரோடு இருக்கிறேன் 
உயிர் போறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு முறையாவது பார்த்துட்டு சாகணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு காரணம் உண்டு என்ன எங்கிட்ட இத்தனை தகாத வார்த்தை பேசினியே ஒன்ன கண்ணையும் மூக்கையும் காது காக்கை கொத்துகிற காட்சியை கண்டால் அல்லது என்னுடைய ஆவின் வேகா உன்னுடைய தலையை வந்து காக்க கொத்தறது என்னுடைய கண்ணாலேயே நான் பார்க்கணும் இதை மட்டும் நீ மறந்துடாது இன்னொரு காரணம் இருக்கு நான் ஏன் சாகலேன்னு என் உயிர் எங்கிட்ட இல்லடா அவர்கிட்ட இருக்கு என் உயிரே அவன் பக்கத்தில் இருப்பதால விரும்பினா கூட என்னால் சாக முடியல இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள் சொல்ல சொல்ல இவனுக்கு ரொம்ப கோபம் உன் என்ன செய்கிறேன் பார் இப்போதே உன்னை கொல்ல போகிறேன் மகோதரன் சொன்னா எதுக்கு கொல்ற எதுக்கு கொல்ற அதான் அவங்க அப்பா இருக்கிறாரு வந்த பிளானே மறந்து போச்சு ராவணனுக்கு மாயாஜன கொண்டு வந்திருக்கிறோங்கிற ஐடியாவே மறந்து போய் கொல்ல போறேன் அவன் ஜாடகம் தான் ஏன் கொல்ற அவங்க அப்பா வந்திருக்கிறாரு அப்பா வரச்சல் எடுத்து அவரை கொண்டாந்து நிறுத்தினான் அவனை பார்த்து ஒன்று சீத்த துடிச்சுட்டான் அப்பான்னு நினைச்சுட்டான் ஐயோ என்னுடைய தந்தைக்கு இப்போ ஏற்பட்ட அழிவு வந்து விட்டதா என்னை பெற்றதாலே உனக்கு இத்தனை பெரிய அவமானம் வந்ததா இத்தனை பெரிய துக்கம் வந்ததா ஐயோ நான் பெண்ணா பிறந்த என்ன வளர்த்து என்ன புண்ணியத்தை கண்டிக்கின்னு ஓன்னு கண்ணீர் விட்டு அழ ஆரம்பிச்சா அந்த அழுகை உச்சக்கட்டத்துக்கு போகிற போது ஜனக்கனை பார்த்து அறிவுரை சொல்லு மாயாஜனை பார்த்து அறிவுரை சொல்லுன்னு அவன் சொன்னான் பார்த்தியா உன் தகப்பனா இருக்கிறனால நான் படுகிற பாடு பார்த்தியா நீ ஏன் இவனை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது உலகத்தின் பெரிய தலைவனாக இருக்கிறானே இவனை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னா சீத்த நிமிந்து பார்த்தா நீ அப்ப இல்ல நீ என் தந்தையா இருந்தா அந்த வார்த்தையை சொல்லிருக்க மாட்டேன் என் தகப்பனார் என்ன செத்து போன்னு சொல்லுவாரு ஒழிய இவனோடு வாழ்க என்று ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டார் இதனாலேயே நீ என் தகப்ப இல்லடா போட அரியோடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கை உண்ணும் நரியோடும் வாழ்வதுண்டோன்னு கேட்டவர் இல்லையா அது மாதிரி இவனோடு வாழ முடியும் நினைக்கிறியா இந்த வார்த்தை சொன்னதாலேயே நீ என் தகப்பன் இல்ல அதுக்குள்ள செய்தி வந்து விழுந்தது கும்பகர்ணன் மாண்டான் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு நேரம் கம்பீரமா பேசிட்டு இருக்கிற ராவணன் இவன் எதிரிலேயே அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படியே இந்த மேரு மலை நீ கால் தேய்க்கிற கல்லா இருக்குமே அப்பேற்பட்ட வலிமை வாய்ந்த கும்பகரனா உனக்கல்லவா அழிவு வந்து விட்டதுன்னு குலுங்கி குலுங்கி ராவணன் அழுதானா இது நாள் வரையில் சிரிப்பு என்றால் என்ன என்று மறந்திருந்த சீத்தை மெல்ல சிரித்தாள் ஏன் தங்கிட்ட வேஷம் போட்டான் இப்ப தன் எதிரிலேயே கும்பகர்ண செத்து போனான் நியூஸ் வந்து குலுங்கி குலுங்கி அழகான் அந்த ராவண அழுகிற காட்சி எப்படி பார்த்தா கும்பகர்ண மாண்டான் செய்தி வந்து காதல விழுந்துதான் கெண்டை தடங்கண்ணாள் உள்ளே கிழுகிழுத்தாள் கம்பன் வார்த்த கெண்டை தடங்கண்ணாள் உள்ளே கிழுகிழுத்தாள் அடுத்த பாட்டை சொன்னா என்ன சொற்செவியில் உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்குன்றாள் இப்ப சீதையை பார்த்தா அடையாளம் தெரியாதா ஏன் கும்பகர்ண செத்தாண்டு செய்தி காதல வந்து விழுந்த உடனே சொல் செடியில் உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்குன்றாள் அப்படி பிராட்டி எல்லாம் இல்லாத மகிழ்ச்சி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அடைந்தாள் என்று அந்த கும்பன் மரண செய்தியை கவி சக்கரவர்த்தி சொல்லுகிறார் என்ற அளவிலே இன்றைய நிறைவை செய்து நாளை ராவண சம்காரத்தை சொல்லி பிறகு விபீஷ்ண பட்டாபிஷேகத்துக்கு பிறகு அக்னி பிரவேசத்தோடு ராம் பட்டாபிஷேகத்தை சிந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அமைந்திருக்கிறது என்பதாக கூறி இன்றைய உரையை இந்த அளவிலே அடைய நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்